Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima jina langu ni Keith Mwoki na hii ni sehemu ya pili ya mafunzo yetu ya leo ya kitabu cha ufunuo ambapo tuko ufunuo saba ufunuo mlango wa saba ambapo tunazungumzia uh, the 144000 laki moja 44000 elfu wa Israeli ambao walitiwa muhuri na Mungu ili kuweza kuepushwa kutokana na ghadhabu ambayo Mungu uh, ataenda eh, 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 this is not actually past tense is a future tense <laughs> ambao watatiwa muhuri mhm watatiwa muhuri ili waweze kuepushwa kwa ghadhabu kubwa ambayo itakuwa siku ambayo Mungu atakuwa na Uh, anahukumu walimwengu so uh, tumekuwa tunasoma na ningependa tu uh, zidi kuendelea pale tumesoma ku eh, sehemu ya kwanza na sasa kwenye sehemu ya pili kama uko na biblia yako fungua kitabu cha ufunuo saba na tuteremke tena sasa tusha soma wale watu eh, ambao eh, walitoa muhuri the, 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 the 12 tribes of israel na mstari wa tisa unasema mstari wa tisa unasema baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao ambao hapana mtu awezaye kuhesabu U, e, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za na mbele za mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti kuu wakisema wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi mwana kondoo Sijui kama umepata vivi kamilifu hayo maneno na hawa tukiangalia vizuri hawa watu wako na furaha fulani wako na furaha fulani <laughs> Ushaisikia ukisikia mtu anasema analia kwa sauti those are cries of joy. Hao watu kwa na furaha fulani na nataka uone ndio uweze kujua wanafurahia nini. Okay? Sasa Yohana ametolewa picha ya kuona wale eh, eh, wale laki moja 44 wakipigwa muhuri ameonyeshwa tena picha nyingine another vision. Hmm? Na hii vision ambayo naonyeshwa ni immediately baada ya hiyo mihuri. So tunaona nikirudia tena ndio uweze kuelewa sasa. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Yaani watu walikuwa wengi. Wengi sana hata amwezi kuhesabu. Hmm? Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao unaona hawa ni watu wengi sana na wote wako kwenye kiti cha enzi wamesimama mbele ya kiti cha enzi cha Mungu kumbuka tulisoma sehemu ambazo zimepita kwenye kitabu hiki cha ufunuo tulisoma ya kwamba kile kiti cha enzi kina nani pale? Kina Mungu pale ndiye ameketi kwa kile kiti. Alafu amezungukwa na uh, uh, eh, um, viumbe vinne. Okay? The four beasts ambao kiumbe kimoja kinakaa kama tai, kiumbe kingine kinakaa kama kama mwanadamu, kingine kiumbe kinakaa kama nani? Kama ndama na kiumbe kingine kinakaa kama simba. So the four beast representing every breathing animal. <laughs> eh, viumbe vyote ambavyo vinapumua. Viumbe vya porini, viumbe vya nyumbani, viumbe vya angani na viumbe vya wapi? Ambao ni wanadamu. So representing. Na still mzunguko kuzunguka kile kiti cha enzi bado kuna wazee 24 ambao wanazunguka ambao wanasifu kila wakati Hawa wazee 24 ni nani Kuna wazee wawili ambao ni eh, wale leaders ama wale ambao waanzilishi 
wa e, 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 wa kabila ya Waisraeli ambao ni the 12 sons of Jacob wale watoto wawili ambao ndio the 12 elders wa Waisraeli alafu pia tuko na the 12 elders ambao ni wa kanisa who are the 12 elders wa kanisa ni watume wawili kumbuka pia kwa ile kwa ile inaitwa nini the new jerusalem pia pale watakuwa wamepewa cheo kwa sababu you know we, we have learned a lot and, and god has been faithful kutumia hawa mitume just imagine vile mitume wali waliteseka wengine waliuliwa kwa kukatwa kato wengine kuingizwa kwa mafuta ambayo yanachemka wengine kupigwa mawe eh, wakasimama na wakukata tamaa na mungu akaamua atawapatia taji taji speciali kuwa wazee 24 na sasa katikati ya hao pia tunaona mkutano mkubwa ambao hapana mtu anaweza kuhesabu watu wa kila taifa kabila jamaa lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi mbele za mwana kondoo wakiwa wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao na wanalia kwa sauti kuu akisema wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo unaona hiki ni kilio cha furaha kilio cha kushangilia kilio ambacho ni cha kusema wewe Mungu ndio umeshinda wewe ndio umeshinda shetani alifikiri atashinda lakini mwana kondoo wa Mungu kwa kumwaga damu yake kwa msalaba haliweza kutushindania alishinda hii vita na sisi tuko hapa sio kwa sababu ya uzuri wetu sio kwa sababu ya yale mengi ambayo tumetenda bali ni kwa sababu ya uzuri wake Kristo na baada ya hapo tunaona nini mstari wa 11 na, ba, ma, na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wa nne na wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema amina baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele wacha nikusomee kwa kimombo labda utaelewa hata zaidi And all the angels stood round about the throne and about the elders and the four beasts and fell before the throne on their faces and worshiped God saying amen blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever amen Sasa tunaona hao wote hata malaika wamekusanyika wameongezeka pale yani ni kikosi cha furaha kikosi cha furaha hmm? so kuna malaika pale okay wamezunguka kile kiti cha enzi kuna wale wazee 24 kuna wale wenye uhai wa nne wale viumbe wenye uhai wa nne ambao nimewaelezea hao wote pamoja na wale watu wengi ambao hauwezi wahesabu wote wako pale wanasema amina Amina amina. Shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele amina. Sasa kitu kimoja ambayo ungependa kujiuliza je? Hawa watu ambao wanashangilia ni akina nani? Hawa watu ambao wanashangilia je? Ulimwengu umeshakwisha? Judgment day ishafika? au ni vipi? Hebu tuone mstari wa 13. Unatuambia nini? Tuweze kuona hawa ni watu wa gani? Hawa wengi ambao hawawezi kuhesabika ambao wamejaa pale kwenye enzi ya Mungu akishukuru. Hebu tuone ni nani hao. Maandiko anasema mstari wa 13 akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, "Je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Na wametoka wapi?" Hmm? Hawa ambao tunaona wamevikwa mavazi meupe, hebu nieleze hawa wametoka wapi? Kwa sababu tunaona huku ulimwenguni wengine wanapigwa muhuri. Ila hali kule mbinguni 
wanaendelea kuselebrate. Sasa hawa wana celebrate wanashangilia ni akina nani na wale ambao wako kule chini tushajua kweli wale ni wa Israeli. Lakini wale ambao wako kule wanashangilia ni kina nani na wametoka wapi? Mstari wa 14 unatuambia hata zaidi sikiza. Nikamwambia bwana wangu, wajua wewe. Unajua hapa amemuuliza. <laughs> eh? Eh? Yule mzee ndio waze, one of the 24 elders ndio amemwambia Yohana, eh? Vipi? Hebu angalia. Umeona hao watu ambao unaona wenye wamevaa ma, ma, mavazi meupe wewe Yohana unajua ni akina nani so yule anauliza hapa ni mzee mmoja wa wale wazee 24 so tunaona <laughs> Yohana anajibu anasema nikamwambia bwana wangu wajua wewe akaniambia wajua wewe akaniambia hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu na hao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondo. Eh, eh. Kuna story hapa. Kuna story hapa ndugu mpenzi msikilizaji. Kuna kuna story hapa ambayo nataka nikuelezee. Umesikia sijui, sijui kama umepata hapo. Akasema nikamwambia bwana wangu, wajua wewe. So anamwambia, just tell me. Us, usinzungushe zungushe we nieleze. Nieleze wende unajua, sawa? Alafu akaniambia, hawa ndio wanao wanatoka katika dhiki ile iliyokuu these are they which came out of the great tribulation mhm and they have washed their robes and made them white in the blood of the lamb of the lamb nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo kumbuka sijui kama unakumbuka kulikuwa na kanisa lilikuwa naitwa kanisa la laodikia hili kanisa liliambiwa vipi? Nyinyi mmesimama na fedha zenu na vitu vyenu vya kufaa na mnafikiria kuwa nyinyi mko na uhai kwa sababu mko na hizi vitu. Lakini ningependa niwapatie challenge. Mkuje mnunue kwangu dhahabu iliyopitishwa kwa moto. Yaani kana kwamba Mungu alikuwa anasema ndio ni wa refine nyinyi kwa sababu hii kanisa mko na shida mko na mnakani kama mnaelewa Mungu lakini mnashikilia sana vitu vyenu sana you know wale watu ambao wameshikilia fedha mavazi wameshikilia mabiashara wameshikilia nini na wanafikiria kuwa Mungu amekuja kuwapa tu vizuri vya ulimwengu you know those people who think that mimi mimi ni, nikiwa nimebarikiwa nimenunua gari nyingi niko na mabiashara oh Mungu ananipenda Mungu ako na mimi kwa sababu niko na hiki na kile na kile yani wanafikiria Yesu Kristo alikuja akakufa msalabani ili wewe ukue tajiri tajiri wa hapa ulimwenguni you know that is prosperity gospel na hiyo gospel ya prosperity ni mbaya ndugu zangu mbaya tena sana usiwahi danganywa na wao hawa ni wale watu ambao Mungu aliwaambia <laughs> njooni ni wape mavazi kamili kwa sababu haya mavazi mmevaa ni machafu haya mavazi mmevaa ya kujionekana nyinyi mnakaa kwa nje mwaka ni kama mko wasafi lakini kwa ndani haa, mko uchi jamaa njooni nitawapatia mavazi mfue mfue kwa damu ya mwana kwa kwa damu ya mwana kondo na muweze kusafishwa na sio hao peke yake kuna wengine pia ambao walikuwa wameambiwa kanisa lingine sikumbuki ni kanisa lipi liliambiwa nyinyi mko na tabia kuonekana kana kwamba mko uhai lakini mmekufa <laughs> pia nyinyi mnahitaji kusaidika so nikana kwamba Mungu wakati wa hii dhiki kuu aliwa aliwaacha waweze kupitia tabu ili waweze kusafishwa na kumbuka kunao wale ambao walikatwa vichwa do you remember that waweze kupitia through testing eh imefika wakati umeambua sasa ni uchague Mungu au shetani utafanya nini ndugu yangu utafanya nini and that is where their faith was tested na ndio tunaona hapa vizuri maandiko yanasema 
waliweza kufanya nini? Hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa sababu walikataa damu ya mwana kondoo kuwaosha wakati ule ambao ulikuwa. Wakati ambao ulikuwa umepeana, wakati wa neema. Sasa inabidi wafue mavazi yao katika damu ya mwana, mwana kondoo wakati ambao there is a lot of trying and testing wakati wa great tribulation sio wakati wa kucheka cheka ni wakati ambapo shetani ameshika usukani ameshika usukani na <laughs> anabingirisha watu and you know it's called the dark hour ni kama vile ile wakati Yesu akipelekwa msalabani ambapo alisema sasa ni wakati wa yule mwovu kutawala wacha atawale amalize ni wakati wake and that will be the same same moment but not for a long time sio sio haitakuwa kwa muda mrefu mkristo mwenzangu ambao unajiuliza sasa huu wakati ukifika kutakuwaje mm. kumbuka Mungu ako na wale wake do you remember ameweka wengine seal amewafunika there are reasons why god is doing whatever he is doing kwa sababu gani ye Mungu ako na Hakuna njia tofauti tofauti za kujua wale wanampenda kweli, wale wanahitaji kurekebishwa, wale wanahitaji kuingia ufalme wake wakati fulani. Unajua kama vile mzazi, unajua Mungu huwa ni mzazi. Na mzazi anaangalia anasema huyu mtoto huyu, huyu mtukutu huyu najua dawa yake. Huu najua dawa yake. Na dawa yake ni kumkubalia aende pale ashike moto achomeke. Akichomeka hata kufa aswa, lakini kutoka hiyo siku unajua atageuka. Huyu mwingine anawaambia huyu siwezi taka ashike kisu kwa sababu si mtukutu na hicho kisu kitamkata. Wacha niondoke. Lakini huyu mwingine wacha kimkata kidogo. Huyu mwingine najua ndamfanya hivi na hivi. Yaani Mungu huwa anajua vile ata deal na watoto wake. Na ndio unaona hawa Mungu amesema wacha kwanza nifue mavazi yao ya kuwe meupe katika damu ya mwana kondoo in the great tribulation <sighs> ndugu yangu dada yangu nakuja sehemu ya tatu kipindi ya kijaisha <laughs> kipindi ya kijaisha bado tunaendelea tunaendelea sehemu ya tatu jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni Yesu ndiye njia kweli na uzima nakuja sehemu ya tatu ambapo nitaweza kukuelezea baada ya hapo ni nini nyingine ilifanyika this will be a very very interesting very very interesting book ambayo tutaisoma ndugu yangu dada yangu usipotee just make sure you are here all the time uweze kusikia na vile vile ntumie ujumbe wako mfupi au niulize swali lolote kuhusu maneno ambayo tunazungumza nambari ni 0732641146 0732641146 na vile vile tufuate kwenye mitandao ya kijamii that is Keith Mwoki nifuate kwenye uh, mitandao ya kijamii Facebook, TikTok na YouTube na nifuate pia kwenye radio yetu ambayo inaitwa Mombasa Radio iko online kwa simu yako simu ya rununu nenda pale ndani eh, download eh, Zeno Radio app enda download kwenye Play Store ama App Store yako alafu ndani search Mombasa Radio. Kumbuka ni Mombasa Radio ambayo iko ndani ya Zeno Radio app ambayo imekuwa hosted kwenye Play Store yako ya simu yako ya rununu. Na utaweza kunisikiliza wakati wowote uweze kupata imani zaidi. Kumbuka mahubiri yangu ni ya bure, hayauzwi. I always repeat this, siuzi kwa sababu bure tulipewa na bure tupeane. Mimi sio wale watu ambao wanataka kukuzia vitu hapana. Mimi nakuzia neno la Mungu. Uweze kujua, kuipokea na ukombolewe. Mungu wabariki. Msiondoke. Keti na mimi nakuja sehemu ya tatu.